नमस्कार आज के अभी किसी प्रब्लेम नहीं शुरू कर प्रब्लेमगल समस्त कम्पिटिशन परीक्षा क्या लागे रेले लागे ग्रुप सी ग्रुप डी मिसलेनियस यब समस्त परीक्षा जगह क्या लागे से आलोचना करब एवं धर्ज धरे धरे धीरे प्रैक्टिस कर सबा भाइर से भय आतंके आसु ये कि कटे जाए आतंक करार दरकार नहीं डाक्तरा जो परामर्श दी से ही आपनारा सब थकबें से ही चलब यही बस कि धर्ज धरे धरे प्रैक्टिस कर आस्ते आस्ते प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर ले अंकगल सल्व हो जाए तब आगे अंक शर्टकाट नियम कि शिखब अंक शर्टकाट नियम संगे संगे कि डिटेल्स शिखब डिटेल्स शिखले तो प्रब्लेमगल आस्ते आस्ते सल्व करते विभिन्न चैनल बैरिए गए शर्टकाट नियम पंचाशा शिखिए दीची शर्टकाट नियम शेखान पर आसल अंक पाचना अंक शिखते गले शर्टकाट नियम ही पढ़ते हैं एम को कथा नहीं समस्त टोटाल भिता शिखते हैं धीरे 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 शेखार चेषा करो हमें तो बोले आगामी दो बचर हमें थकब अपन सामने अपन संगे ही थकब धर्ज धरे धरे कर प्रैक्टिस करबेंगे जे भाव बोलब से भाव में करबें देखें अंक खूब सहज लागे अंक खूब ही सहज जिन कठिन भावार को कारण ही नहीं तेल आज के प्रब्लेम शुरू कर गुरुदेव प्रद्योत कुमार महाशय प्रद्योत कुमार भौमिक महाशय शिवरी ग्रामी उनार बाड़ी वना के नमस्कार जानिए आज के शुरू कर हाथे धरे 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 शिखिए दिए पास ग्राम बाड़ी ओ शिवरी ग्रामी बाड़ी एन बर्तमान बाज बने थी नमस्कार जरा सुन जरा देखें जरा फलो कर तक असंख्य धन्यवाद हमार सिनियर जरा आद के धन्यवाद नमस्कार भलोबाशा जाना जरा जूनियर आ छ्र छ्री जरा विशेषकर कम्पिटन परीक्षा खाटते चाचो बा जरा भूले गे अनेक अंक हम भूले गे हमारे अनेक छात्र आज जरा अनेक विभिन्न जगह सार्विस कर भूले गे ता आर पुनर देखी हमें दो दिन भिडियो छाड़ी दी तक फोन कर सर आनी एक् बंद कर दिले बंद कर दी विशेष कारण दो तीन दिन बंद छो आज के आज शुरू कर कैकटी प्रब्लेम शुरू करब जि आई करब क्लस नाइन प्रब्लेम करब क्लस टेन प्रब्लेम करब आस्ते 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 धीरे धीरे तो हमें सबा सब किस देखते नमस्कार आज के शुरू कर लगे ठीक है शुरू कर प्रथम जो प्रब्लेम आई प्रब्लेम हे ए अनुपात बी अनुपात सी समान टू इज टू थ्री इज टू फोर देखने की बेर करते बोले प्रब्लेम दे बी अनुपात बी वाई सी अनुपात सी वाई ए समान कत है अनुपातगल अबशने आ एट इज टू नाइन इज टू सिक्सटीन एट इज टू नाइन इज टू टुएल्व है ना एट इज टू नाइन इज टू टोटी फोर है ना फोर इज टू नाइन इज टू सिक्सटीन एर मध्य को प्रब्लेमगल क्यों कर एकदम सहज देखो ए इज टू बी इज टू सी आखो ए दे आरे नाओ टू के बी धरे नाओ थ्री के सी धरे नाओ फोर के तेल ए बी दे आ बी अनुपात ये देा बी बी बेर करते बोले अनुपात सी बै बेर करते बोले एर मान कत बसिए टू के बर मान कत बसिए थ्री के अनुपात बर मान थ्री के सी एर मान फोर के फोर के सर मान फोर के अनुपात सर मान ये फोर के फोर के बसिए दाओ और एर मान बसाओ टू के केटे दाओ के केटे दाओ के के यार ना धरले होत एर मान टू धरतम बर मान थ्री धरतम सर मान फोर धरतम धरे कर दीत क्योंकि जरा क्लस टेने परीक्षा दीबी ता यह टूके धरे बस ले तक असुविधा नहीं से ही हमें एक देखिए दिल क्योंकि शर्टकाटे कर लेर मान टू धर बर मान थ्री धर सर मान फोर धर यह आपके धरार दरकार नहीं थ्री बै फोर एट फोर बै टू है एर पर क्यों कर नीचे गुरु जो भग्नांश थे एक जो सरल अनुपात नहीं जाब तक ही करते हैं सब समय ख्याल करते हैं नीचे जो तीन चार दुई आज जो ऊपर गुलो के लब बोली नीचे गुलो के हर बोली आप भूले जाए जो ऊपर गुलाब की क्यों नीचे गुलाब की क्यों जैक आप भूले गलो क्षति नहीं तीन चार दुई नीचे गुरु लसाउ कर देव तीन चार दुईर लसाउ कर देव एट दई तीन दुए छय छय दिए बारो है ये लसाउ का बारो ये लसाउ दिए प्रत्येक के गुण कर देव दुए तीन गुणित बारो अनुपात तीन चार गुणित बारो अनुपात चार दुई गुणित बारो 
এবার এটা কাটাকাটি করো তিন চারই এটা চার তিনে এটা দুই ছয় তাহলে হবে চার দুই আট অনুপাত তিন তিনে নয় এটা তিন আছে তিন তিনে নয় হবে অনুপাত চার আর ছয় চার ছয় চব্বিশ হবে এটা ছয় চার আর ছয়ে চব্বিশ হবে তাহলে অনুপাত হবে কত হবে এইট ইস টু নাইন ইস টু টোয়েন্টি ফোর হবে এখানে কোন অপশানটা আছে এইট ইস টু নাইন ইস টু টোয়েন্টি ফোর এইটা এই অপশান আছে তাহলে আমাদের এই অ্যান্সারটা হয়ে গেল তাহলে কি করলাম আমরা প্রবলেমটা একদম সহজ প্রবলেম এটা এসএসসি স্টাফ সিলেকশন কমিশনে এই পরীক্ষাটা করে পড়েছিল এই সেই প্রশ্নটাই আমি দিয়েছি এর মান দুই ধরব বীর মান তিন ধরব সির মান ফোর ধরব এবার মানগুলো এখানে টুকে ধরলাম থ্রিকে ধরলাম ফোরকে ধরতেই পারি বা দুই তিনকে ধরে এইভাবে করতে পারি এবার দুয়ের তিন তিনের চার চার বাই টু যে যার মানটা বসিয়ে এবার নিচের গুলো লসাউ করে লসাউ যেটা হবে সেটা দিয়ে প্রত্যেকে গুণ করবো গুণ করে এই অনুপাতটা নিয়ে আসবো এটাই হবে অ্যান্সার এই প্রবলেমগুলো যত আসবে তোমাদের সামনে যত আসবে সেগুলো প্র্যাকটিস করবে নাহলে আমি পুনরায় আবার এই অঙ্কগুলো আবার সলভ করব আস্তে আস্তে সলভ করবো প্রথম প্রবলেমটা এটা করলাম এর পরে যে প্রবলেমটা আছে সেই প্রবলেমটা আমি দেখাচ্ছি দেখো কি আছে পরের প্রবলেম দেওয়া আছে যদি এ এর আয়ের থার্টি ফাইভ পারসেন্ট হয় এবং বি এর আয়ের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের সমান হয় এর আয়ের থার্টি ফাইভ পারসেন্ট এবং বি এর আয়ের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের সমান হয় তাহলে এ এর এর মানে গুণ থার্টি ফাইভ পারসেন্ট থার্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে থার্টি বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু বি এর আয়ের বি এর এর মানে গুণ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ বাই হান্ড্রেড এটা সমান দেওয়া আছে তাহলে এই টু বি কত হবে এই নিচে একশো একশো কেটে দাও এখানে তাহলে পঁয়ত্রিশ এ আছে সমান এটা আছে পঁচিশ বি আছে এখানটাকে আমরা কি করবো এ বাই বি সমান হবে টোয়েন্টি ফাইভ বাই থার্টি ফাইভ আমরা এটা ঠিক লিখলাম কি না একটু কনফিউশন আছে এটা পঁয়ত্রিশের এ টোয়েন্টি ফাইভ হবে না টোয়েন্টি ফাইভ বাই পঁয়ত্রিশ এটা কোনাগুলি গুণ করে দেখো থার্টি ফাইভ ইন্টু এ সমান টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু বি তাহলে এটা ঠিক আছে পাঁচ পাঁচে পঁয়ত্রিশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ তাহলে এ ইস টু বি হবে ফাইভ ইস টু সেভেন হবে তাহলে এ এবং বি এর অনুপাত কত হলো এ এবং বি এর আয়ের অনুপাত কত হবে বলেছে এর আয় বি এর এ এবং বি এর আয়ের অনুপাত হবে ফাইভ ইস টু সেভেন হবে তাহলে এইভাবে এই প্রবলেমগুলো করবো খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এগুলো খুব তাড়াতাড়ি হবে একদম সহজ প্রবলেম এ এর আয় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যা থাকবে সেটা বাই থার্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে থার্টি ফাইভ বাই একশো বি এর আয় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ মানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে টোয়েন্টি ফাইভ বাই একশো হবে এবার কাটাকাটি করে এই সলিউশনগুলো আমরা বের করে দেবো এটা করে দিলাম বি এরটা হয়ে গেল এরপরে যে প্রবলেমটা আমি করছি দেখো এই প্রবলেমটা একটা বিশেষ পদ্ধতিতে করব এগুলো দেখো বিশেষ পদ্ধতিতে করছি তিন নম্বর প্রবলেম যেটা করছি আগে দেখো একটি গরু এবং ঘোড়া দুটোর মূল্য একত্রে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে একটা গরু এবং একটা ঘোড়া দুটোর মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা নিশ্চয়ই গরু এবং ঘোড়ার মূল্য একই নয় এটা হয়তো তিরিশ হাজার এটা হয়তো কুড়ি হাজার এটা হয়তো দশ হাজার এটা হয়তো চল্লিশ হাজার এই মোট মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে যদি ঘোড়াটা বিক্রি করে এটা কেনা দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রি করে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হয় তাহলে ঘোড়াটা বিক্রি করে ঘোড়া ঘোড়ায় লাভ করেছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ করেছে গরু বিক্রিতে টেন পারসেন্ট ক্ষতি হয়েছে টেন পারসেন্ট ক্ষতি হয়েছে গরুতে টেন পারসেন্ট ক্ষতি হয়েছে টেন পারসেন্ট ক্ষতি মানে মাইনাস টেন পারসেন্ট লাভ ধরে নিতে হবে তারপরে দুটোর উপর ঘোড়াতে এমন বেশি বিক্রি করে লাভ করেছে যার কারণে মোটের উপর ফাইভ পারসেন্ট লাভ হয়েছে মোটের উপর ফাইভ পারসেন্ট লাভ হয়েছে তাহলে ঘোড়াটার ক্রয় মূল্য কত বা গরুর ক্রয় মূল্য কত এগুলো দিতে পারে কিসের ক্রয় মূল্য দুটোই ক্রয় মূল্য দিতে পারে বা একটা ক্রয় মূল্য গরুর ক্রয় মূল্য দিতে পারে কীভাবে বের করবো এটা আমরা যদি জেনারেল নিয়মে করি তাহলে এটা বড় হয়ে যাবে তাহলে জেনারেল নিয়মে এটা করতে 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 যাবে না এটা শর্টকাট নিয়মে করবে এইসব প্রবলেমের জন্যই শর্টকাট নিয়ম আর যেসব প্রবলেম দেখবেন খুব সহজে হয়ে যাবে তখন শর্টকাটের কোনো প্রশ্নই নেই যতই শর্টকাট নিয়ে আসি না কেন তাতে এমনি জেনারেলে সহজ হয়ে যাবে তাহলে প্রবলেমগুলো যেভাবেই আসে না কেন খুব সহজ লাগবে এই প্রবলেমটা আমাদের অতি অবশ্যই শর্টকাট মেথডে করতে হবে তাহলে ঘোড়াটার মূল্য হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ গরুটি হচ্ছে টেন টেন পারসেন্ট ক্ষতি মানে মাইনাস টেন পারসেন্ট লাভ হবে মোটের উপর ফাইভ পারসেন্ট লাভ হবে বলেছে তাহলে এটা আমরা এখান থেকে এই পদ্ধতিটা যেটা শিখছি এই বড়টা থেকে ছোটটা সবসময় বিয়োগ করব কুড়ি থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে কুড়ি থেকে পাঁচ বিয়ে গেলে আমরা পনেরো জানি এটা পনেরো জানি এইবার এর মধ্যে বড় কোনটা প্লাস ফাইভ মাইনাস টেন এর মধ্যে বড় হবে ফাইভ এর মধ্যে বড়টা হচ্ছে ফাইভ আর ছোটটা হচ্ছে মাইনাস টেন
তাহলে ওয়ান ইস টু ওয়ান হলো তাহলে এইবার ওয়ান ইস টু ওয়ানে তাহলে এইবার গরু এবং ঘোড়ার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বলেছে তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা গুণিত একের দুই হয়ে যাবে আনুপাতিক যোগ্য একের দুই দুই দিয়ে গেলে পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে পঁচিশ হাজার টাকা এটাই হচ্ছে ঘোড়ার ক্রয় মূল্য বা গরুর ক্রয় মূল্য ওয়ান ইস টু ওয়ান যেহেতু হয়েছে গরুর ক্রয় মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা হবে তাহলে এখানে ঘোড়ার ক্রয় মূল্য কত হলো পঁচিশ হাজার টাকা হলো কত টাকা হলো পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে এখানে এখানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ বলেছে ঘোড়াটা বিক্রি করে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ এখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লিখো এখানে মোটের উপর লাভ বলেছে মাঝখানে ফাইভ লিখো গরুটা বলেছে মাইনাস টেন পার্সেন্ট ক্ষতি মাইনাস টেন পার্সেন্ট ক্ষতি মানে মাইনাস টেন পার্সেন্ট লাভ এখান থেকে এটা বিয়োগ করো বড় থেকে সবচেয়ে ছোটটা বিয়োগ করতে হবে ফাইভটা যেহেতু প্লাস ফাইভ এটা বড় মাইনাস টেনটা ছোট ফাইভ মাইনাস মাইনাস টেন তাহলে মাইনাস হচ্ছে প্লাস টেন এটা ফিফটিন হবে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে ফিফটিন ফিফটিন ইস টু ফিফটিন ওয়ান ইস টু ওয়ান এটা হিসাব করলে হবে পঞ্চাশ হাজার মোট মূল্য হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার তার উপর কত হবে এটা হিসাব করলে হবে পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হবে ডি এইভাবে এই প্রবলেমটা করবো অতি সহায় লাগবে এবার এই সব প্রবলেম তোমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পেলে এইভাবে করার চেষ্টা করো দেখবে খুব ভালো লাগবে এত বড় অঙ্ক কত সহজে হয়ে গেল তারপরে যে প্রবলেমটা করছি দেখো চার নম্বর প্রবলেম যেটা করছি সেটা খেয়াল করো কোনো বৃত্তির ব্যাসার্ধ টেন পার্সেন্ট বাড়লো বাড়লে টেন পার্সেন্ট বাড়লে ওয়ার ক্ষেত্রফল কত পার্সেন্ট বাড়বে বৃত্ত এই বৃত্ত এই বৃত্তির ব্যাসার্ধ টেন পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেওয়া হলো এটা ব্যাসার্ধ আর এটা ব্যাসার্ধ আর এইদিকে বাড়িয়ে দেওয়া হলো টেন পার্সেন্ট বাড়লে এইভাবে বেড়ে গেল তাহলে এই যে ক্ষেত্রফলটা বাড়বে এই যে ক্ষেত্রফলটা হলে এটা কত পার্সেন্ট বাড়বে তাহলে এখানে আমরা এই একটা সূত্র আমরা এই সূত্র জানি পি প্লাস কিউ প্লাস পি কিউ বাই হান্ড্রেড এই পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট বাড়বে তাহলে পি এখানে পি এবং কিউ দুটোই সমান হবে কারণ এই দিকে যা বাড়বে এদিকেও তাই বাড়বে এদিকেও তাই বাড়বে পি এবং কিউ দুটোরই দশ পি সমান টেন বসাবো কিউ সমান টেন বসাবো তাহলে এই সূত্রে এখানে পি এর মান টেন বসাবো কিউ এর মান টেন বসাবো টেন ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড গুণিত একশো পার্সেন্ট তাহলে এটা টেন প্লাস টেন এটা হবে টোয়েন্টি প্লাস এটা কেটে দাও এটা এক হবে এটাকে সাধারণত মিস্টেক করে যায় এটা এক হবে তাহলে টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান অর্থাৎ টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট হবে তাহলে কত পার্সেন্ট বাড়বে এই টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট বাড়বে তাহলে ক্ষেত্রফল কত পার্সেন্ট বাড়বে টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট বাড়বে বৃত্তের ব্যাসা তো টেন পার্সেন্ট বাড়লে কত পার্সেন্ট ক্ষেত্রফল বাড়বে টেন পার্সেন্ট কমলে তখন পি এবং কি এর মান দুটোই মাইনাস দেবো পি এর মান যদি একটা বাড়ে একটা কমে ধরো আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বেড়েছে প্রস্ত কমেছে ক্ষেত্রফলে কি পরিবর্তন হবে যেটা বাড়বে সেটা প্লাস দেবো যেটা কমবে সেখানে মাইনাস দেবো এইভাবে প্রবলেম করব করব যদি প্রবলেমে দেখা যায় শেষকালে মাইনাস আছে তাহলে ক্ষেত্রফল কমবে যদি প্লাস আছে তাহলে ক্ষেত্রফল বাড়বে এক্ষেত্রে যেহেতু বেড়েছে প্লাস দুটোই বাড়ছে সেই জন্য এখানে টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট বেড়েছে তাহলে ক্ষেত্রফল এখানে টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট বাড়বে এই সূত্রটা বহু কাজে লাগবে বিভিন্ন প্রবলেমে আসবে দেখবে এই প্রবলেমটা তো আমি অনেক কাজে লাগিয়েছি এটা দেখবে আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে এই প্রবলেমটা খেয়াল করতে থাকবে তাহলে এই প্রবলেমটা খুব সহজ লাগবে এটা বুঝতে পারবে খুব সহজ প্রবলেম এটা আমরা পরে আবার এরকম টাইপের প্রবলেম আবার বুঝবো আমরা এরপর প্রবলেম করবো এরপরে আমরা যে প্রবলেমটা আসছি দেখো এখানে একটা বীজগণিতের প্রবলেম বিভিন্ন চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে এই প্রবলেমটা কষাচ্ছি কিভাবে কষাচ্ছি আমরা একটা পদ্ধতি জানি শর্টকাট নিয়ম সেই শর্টকাট নিয়মে আমরা এটা ফেলিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এটা কিভাবে আসছে একটু খেয়াল করে দিতে হবে অঙ্কটা বুঝতে হবে এটা নশো নিরানব্বই পূর্ণ একের সাদ আছে নশো নিরানব্বই পূর্ণ দুইয়ের সাদ আছে নশো নিরানব্বই পূর্ণ তিনের সাদ আছে নশো নিরানব্বই চারের সাদ নশো নিরানব্বই পূর্ণ পাঁচের সাদ নশো নিরানব্বই পূর্ণ ছয়ের সাদ আসছে এটা সমানগত অঙ্কটা দেখলে অনেক বড় হবে এমনি পূর্ণ ভেঙে খুঁজতে গেলে অনেক বড় হবে এটার একটা শর্টকাট নিয়ম আমি বলে দিচ্ছি এই যে নশো নিরানব্বই কটা আছে দেখবে এই যে সাত আছে মানে এই ছটা আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা একদম নশো নিরানব্বই গুণিত ছয় করে দাও যুক্ত এই যে উপরগুলো যত আছে যুক্ত একের সাত একের সাত আছে দুইয়ের সাত আছে তিনের সাত এগুলো সব যোগ করে দাও নিচে সাত লসা বলে এক যুক্ত দুই যুক্ত তিন যুক্ত চার যুক্ত পাঁচ যুক্ত ছয় এক যুক্ত দুই যুক্ত তিন যুক্ত চার যুক্ত পাঁচ যুক্ত ছয় এই পর্যন্ত এটা যোগ করলে উপরে একুশ হবে মনে রাখবে নশো নিরানব্বই গুণিত ছয় যুক্ত একুশ বাই সাত এটা তিন এই এটা গুণ করে দাও ছয় নয় ছয় চুয়ান্ন চার হাতে পাঁচ নয় ছয় চুয়ান্ন চুয়ান্ন পাঁচে
নয় 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 চারটে নয় দিয়েছে কি ন হাজার নশো নিরানব্বই পূর্ণ একের সাত যুক্ত ন হাজার নশো নিরানব্বই পূর্ণ দুইয়ের সাত যুক্ত ডট 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 দিয়ে ন হাজার নশো নিরানব্বই পূর্ণ ছয়ের সাত এটা ছয়ের সাত পর্যন্তই আসবে যেহেতু সাত হচ্ছে ছয়ের সাত পর্যন্ত আসবে তাহলে কি করতে হবে এই ন হাজার নশো নিরানব্বইকে আমরা ছয় দিয়ে গুণ করব ছটা আছে ছয় দিয়ে গুণ করবো যুক্ত তিন করে দেবো যুক্ত তিন এই এইটা ক্যালকুলেশনটা খুঁজতে খুঁজতে তিন এসে যাবে তাহলে এটাকে গুণ করবো আর তিন দিয়ে তিন যোগ করে দিলেই আমাদের প্রবলেমটা এসে যাবে একইভাবে গুণ করো ছয় নয় চুয়ান্ন চার হাতে পাঁচ ছয় নয় চুয়ান্ন পাঁচে উনষাট হাতে পাঁচ ছয় নয় চুয়ান্ন পাঁচে উনষাট হাতে নয় এই হাতে উনষাট পাঁচ ছয় নয় চুয়ান্ন এইটা হাতে যুক্ত তিন তিন করলে পাঁচ নয় 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 সাত এটা অ্যান্সার হয়ে গেল পাঁচ নয় নয় সাত অ্যান্সার হয়ে গেল এইভাবে এই প্রবলেমটা যদি এই প্রবলেমটা যদি এটা আমি আগেই করে কিছুদিন আগে করে দিয়েছিলাম যদি নিরানব্বই পূর্ণ ছিল এরকম প্রবলেমটা কি ছিল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আবার এই প্রবলেমটা একটা দিয়ে দিচ্ছি প্রবলেমটা এই যে দেখ প্রবলেমটা একটা দিয়ে দিচ্ছি ধরো নয় পূর্ণ নিরানব্বই পূর্ণ নয় পূর্ণ একের সাত যুক্ত নয় পূর্ণ দুইয়ের সাত যুক্ত নয় পূর্ণ তিনের সাত যুক্ত নয় পূর্ণ চারের সাত যুক্ত নয় পূর্ণ পাঁচের সাত যুক্ত নয় পূর্ণ ছয়ের সাত আছে তাহলে কি হবে এটা একে একই ক্ষেত্রে তাহলে ছটা নয় আছে নয় গুণিত ছয় যুক্ত তিন তা নয় ছয় চুয়ান্ন যুক্ত তিন তাহলে কত হলো সাতান্ন অ্যান্সারটা এসে গেল তাহলে এটা কত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর হয়ে গেল এরপরে যদি বলে এরকম আরও যদি আসে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আরও আসছে ধরো এরকম আছে এই একই প্রবলেম বিভিন্ন সময় আসতে পারে নিরানব্বই পূর্ণ একের সাত যুক্ত নিরানব্বই পূর্ণ দুইয়ের সাত যুক্ত নিরানব্বই পূর্ণ তিনের সাত যুক্ত ডট 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 দেওয়া আছে নিরানব্বই পূর্ণ ছয়ের সাত তাহলে এটাও একই রকম নিরানব্বই গুণিত ছয় ছয়টা নিরানব্বই গুণ করে যুক্ত তিন করে না একদম একই সাথে এটা মনেই রাখবে কি নয় তাহলে ছয় নয় চুয়ান্ন চার পাঁচ ছয় নয় চুয়ান্ন পাঁচে উনষাট যুক্ত তিন এটা পাঁচশো সাতানব্বই হবে এইভাবে মনে রাখতে রাখতে কষতে 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 নিজেদের মধ্যে চলে আসবে যে এই প্রবলেমগুলো কত আগে কঠিন ছিল এইগুলো আমরা ছেড়ে দিতাম এখন প্রবলেমটা কত সহজ হয়ে গেল যাই আসুন না গেলে এই প্রবলেমটা দেখে নেবে নশো নিরানব্বই আছে নশো নিরানব্বই গুণিত ছয় করে দেবে গুণ করে তিন যোগ করে দেবে যোগ হলেই অ্যান্সারটা এসে যাবে এখানে নিরানব্বই গুণিত ছয় করবে যুক্ত তিন করে দেবে এই নয় পূর্ণ একটা দেখেছিলাম বা এতে ন হাজার নশো নিরানব্বই পূর্ণ একের সাথ একে ন হাজার নশো নিরানব্বই গুণিত ছয় যুক্ত তিন করে দেবে দিলে এই অ্যান্সারটা এসে যাবে এইভাবে প্রবলেমগুলো করবে দেখবে খুব সহজ লাগবে এই প্রবলেমগুলো খুবই সহজ এই প্রবলেমটা আগেও করে দিয়েছি আজকে আরও শর্টকাটে করে দিলাম দেখবে আস্তে আস্তে দেখবে একই প্রবলেম করাচ্ছি কিন্তু অনেক প্রবলেম ঘুরে ফিরে আসছে একই প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখবে আগের তুলনায় এই প্রবলেমগুলো কত সুবিধা হয়ে যাচ্ছে কত সহজভাবে হয়ে যাচ্ছে এরপরে যে প্রবলেমটা করাচ্ছি সেটা দেখো এরপরে একটা প্রবলেম আছে সেটা আমি দেখো কি করাচ্ছি দেখো এরপর পরে প্রবলেম আছে কোনো পরীক্ষায় বারোশো ছাত্রের মধ্যে এইটটি পারসেন্ট বালক আছে আর সেভেন্টি পারসেন্ট বালিকা পাস করল বালক বারোশো জন ছাত্রের মধ্যে এইটটি পারসেন্ট বালক পাস করল এবং সেভেন্টি পারসেন্ট বালিকা পাস করল যদি পাশের মোট এখানে একটা ভাষা হবে মোট পাশেরা সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ছেলে এবং মেয়ে দুভয় মিলে যদি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পাস করে তাহলে কতজন বালক পরীক্ষা দিয়েছিল বা কতজন বালিকা পরীক্ষা দিয়েছিল বারোশো জনের মধ্যে তো ছশো জন বালক ছশো জন বালিকা হতে পারে না কিছু কম কিছু বেশি হতে পারে সমান সমান হতে পারে কি হবে বলছে বারোশো জন মধ্যে কত পার্সেন্ট বালক পাস করলো এইটটি পার্সেন্ট বালক পাস করলো এটা বালক এটা বালক পাস করলো সেভেন্টি পার্সেন্ট বালিকা পাস করলো সেভেন্টি পার্সেন্ট বালিকা পাস করলো এটা পার্সেন্ট মোটের উপর পাস করলো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মোটের উপর পাস করলো তাহলে কতজন বালক পরীক্ষায় বসেছিল তাহলে এখান থেকে আমরা এই একই নিয়মে করব এটা শর্টকাট নিয়মে করে দিচ্ছি দেখো এমনি করলে একটু বড় হয়ে যাবে এমনি সলিউশন করলে এক্স প্লাস ওয়াই ধরতে হবে ছাত্র বালক এক্স ধরতে হবে বালিকা ওয়াই ধরতে হবে এক্স প্লাস ওয়াই সঙ্গে বারোশো ধরতে হবে এক্সের মধ্যে এইটটি পার্সেন্ট পাস করেছে এক্স গুনতে এইটটি বাই হান্ড্রেড ই করে করতে হবে এই ওয়াইয়ের মধ্যে কত পাস করেছে সেটা করতে হবে মোটের উপর বারোশোর মধ্যে সেই দুটো ইকুয়েশন সলভ করে আমাদের করতে হবে এখানে আমি শর্টকাট নিয়মে করে দিচ্ছি দেখো এটা বালক আসি বালিকা সেভেন্টি পার্সেন্ট পাস করেছি আর মোট হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পাস করেছি এখান থেকে এটা বিয়োগ করে এটা ফাইভ হবে এখান থেকে এটা পঁচাত্তর থেকে এটা বিয়োগ করে ফাইভ হবে তাহলে ফাইভ ইস টু ফাইভ তাহলে কত ফাইভ ইস টু ফাইভ হলো অর্থাৎ ওয়ান ইস টু ওয়ান ওয়ান ইস টু ওয়ান হলো তাহলে ওয়ান ইস টু ওয়ান হয়ে গেলে মোট কতজন ছাত্র বারোশো জন ছাত্র
এইবার এখানে তাহলে মোট কতজন পরীক্ষার্থী ছিল 600 জন কত সহজ হয়ে গেল আর এমনি নিয়ম করলে আমাদের দিতে হবে x y 1200 Total 75% pass currency at more, one by two, a kind of calculation for the Chosojon, Chatru, Purkadisula, Chosojon, Chatru, Purkadisulu. Ever to the Buntu, a Chosojon, Monte Cotton, Balas Pascurci, Tokona, Chosojon, who were eighty per cent, Amade Isaboto, the Choso, Munipe, eighty per cent, Isabo, eighty by Axu, Dutusun Gale, Archer, Chaso, Asijon, Ethogen, Chapro, a Pascurci, Tokon Pascurci, Sunkata, Bekuta. If they can have only Cotton, we have visited the Balo Cotton, we have visited. তাহলে এই হিসাবটা 600 জন ভালো পরীক্ষা বসেছিল টোটাল অঙ্কটা কিভাবে কি প্রশ্ন আসতে পারে সেই হিসাব করে আমাদের প্রবলেমটা সলভ করতে হবে তাহলে এটা কিভাবে হলো এইভাবে করলে এরকম করলে হবে না এরকম অঙ্ক ধীরে ধীরে করতে হবে প্রাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে করতে 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 অঙ্কগুলো আমরা সলভ করে নেব এরপর যে প্রবলেমটা আসছে সেই প্রবলেমটা আমি দেখাচ্ছি দেখো এই প্রবলেমের প্রবলেমটা কি আছে একটি বর্গের ক্ষেত্র at a বর্গের ক্ষেত্র এবং তার বর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল একটা বর্গের ক্ষেত্র দেয়া আছে আর একটা ওয়ার বর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল কত হবে আমরা এই একদম সিম্পল এটা আমরা ক্লাস 7 থেকে জানি একটা বর্গের ক্ষেত্র এই যে বর্গের ক্ষেত্র প্রত্যেকটা বাহু সমান হবে এটা ইয়ে দিলাম এবার বর্গের ক্ষেত্র বর্গের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বর্গের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আর ওয়ার বর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল এটা বর্গের ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল কত হবে বাহু গুণিত বাহু গুণিত বাহু বাহু গুণিত বাহু মানে বাহু গুণিত বাহু মানে স্কয়ার বর্গের ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল স্কয়ার বলছি এটার ক্ষেত্র হল স্কয়ার তাহলে এর বর্গক্ষেত্রের এটা একটা বর্গক্ষেত্র আঁকলাম এর এটা কর্ণ আঁকলাম এই কর্ণের উপর অঙ্কিত এইদিকে একটা বর্গক্ষেত্র আঁকলাম এই কর্ণের উপর অঙ্কিত এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা কত বর্গক্ষেত্রে বাহু যদি এ হয় এই কর্ণের সূত্র হবে এ √2 তাহলে কর্ণের সূত্র এ √2 হলো এটা যদি x ধরি তাহলে এই কর্ণের উপর বর্গক্ষেত্রে বাহু ধরলে যদি x হয় তাহলে কর্ণের উপর বর্গক্ষেত্রে এই যে ক্ষেত্রফলটা হবে তার মানে x স্কয়ার হবে x স্কয়ার মানে a √2 স্কয়ার হবে a √2 স্কয়ার মানে a স্কয়ার √2 স্কয়ার মানে 2 2 স্কয়ার হয়ে যাবে তাহলে এখানে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বেরিয়েছে a স্কয়ার বাহু স্কয়ার এখানে বর্গক্ষেত্র এটা a স্কয়ার হবে আর তার কর্ণ বর্গক্ষেত্রের এই যে কর্ণ কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র এই পাশে আঁকতে পারি এই পাশে আঁকতে পারি এই বর্গক্ষেত্রের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হলো কত বের করলাম এখানে x ধরেছিলাম x মানে a √2 এটার ক্ষেত্র হলো আমি x স্কয়ার মানে a √2 স্কয়ার মানে 2 a স্কয়ার হবে 2 a স্কয়ার হবে তাহলে a স্কয়ার a স্কয়ার বাদ চলে গেলে এখানে 1 is to 2 হবে তাহলে বর্গক্ষেত্র এবং তার কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 1 is to 2 না 2 is to 1 দেখো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 1 তার কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 2 1 is to 2 হবে তাহলে এই आंसरটা হবে তাহলে এটা আমরা শিখে গেলাম এইভাবে আমরা বর্গক্ষেত্রের প্রবলেমগুলো করতে শুরু করব এখানে আস্তে আস্তে বর্গক্ষেত্র শিখবো এগুলো শিখবো আর শিখবো যে আর কিছু প্রবলেম শিখবো আস্তে আস্তে শিখবো দেখি কি করা যায় কত দূর কত দূর প্রবলেম করা যায় বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন ভাবে শেখাচ্ছি সবগুলোই দেখবে সমস্ত চ্যানেলে দেখবে সমস্ত চ্যানেলে দেখবে খেয়াল করবে কোন প্রবলেম কিভাবে করাচ্ছে একটু খেয়াল করবে স্যার একটু